嗨，各位朋友，大家好！年轻人会对手相有兴趣，很多是想知道自己的恋爱顺不顺利，什么时候结婚，婚后是不是能够幸福。在我们的文化和传统里，认为结婚是人生大事，因为大家都了解婚姻情况的好坏，对整个人生会产生绝对的影响，所以对婚姻所带来的变化，让人对于婚姻会有幻想、憧憬或者恐惧。而在成长的过程中，当你明明白能和心爱的人在一起生活，分享生活，认为这是一种生活状态的调整和人际关系的开始，是人生自然而成的一部分。以这种心态面对他的时候，就是真正适合走入婚姻的时刻了。婚姻线又叫做恋爱线、结合线、加风纹，主要是反映婚姻生活的情况、爱情关系、婚姻时间以及对于爱情的态度。它位于感情线上方的小指底部下方，超过小指可以算是长的婚姻线。婚姻线的数量因人而异，有的人只有一条线，有的人可能有多条线，也有人可能会发现自己没有婚姻线。虽然说有的人没有婚姻线，有的人还是有结婚。而有的人有两个老婆，他却只有一条婚姻线；有的人有很多条婚姻线，结果年纪已经到六十几岁，他却没有女朋友，也没有结婚。所以在这里想跟大家说的是，婚姻线的多寡不代表结婚次数。另外，如果你的婚姻线上有明显的缺点，这也并不代表它会成为事实。因为它发生的几率只有百分之六十五，其余的百分之三十五还需要以个人的决断和意志力来克服。这是在手相学里所说的原理，也就是说，任何不祥的手相都可以用自己的努力来克服。分一线可以说是感情的记号，记录你何时有一段深刻的感情。判断分一线的原则是选择最深刻、清晰的一条作为主线，再比较分析。其他线条是象征结婚的可能年龄和机会。好的分一线横向延伸，清晰、深刻，色泽红润，这是表示对于异性具有吸引力，生殖能力正常，爱深情浓，懂得对深爱的人体贴，谈恋爱时会比较顺利。能够携手步入婚姻，婚后家庭美满幸福。相反的，不好的婚姻线线条短浅、断裂、分叉，有很多平行线的，是表示容易有挫折、干扰、恋爱不顺利、交往复杂、情侣容易争吵、个性不合、第三者介入、破坏家庭和谐、常更换对象、无法安定下来等等情况。我们要看婚姻、看子女等命中注定的事，可按照男左女右来看，因为看婚姻要看先天注定好不好，这是后天无法改变的。如果看思想、健康、感情等种在变化的事情时，这些后天可以改变的事，就要看后天的手。因此，看婚姻线，大部分的几率是看先天的手。无论是男生女生，所一样的是，左手是看老公，右手看妻子。意思是说，从男生的右手上可看出妻子的真实情况特征。从女生的左手上可看出老公的情况特征，用这种男左女右的方式来看，就比较能解决选择老公或是妻子方面的问题。这个道理是说，老天爷要你们在一起，就得要你的左手与右手相合才行，这样才是属于你真正的真命天子或真命天女。看婚姻首相的年龄，通常是以足岁来说。从首相里要知道何时会结婚，比较容易观察的就是流年算法。不过，分一线的年龄推算不是一成不变的，它会随着时代的变迁和人的寿命增长而修正。因为以前的农业社会和现在的工商社会对适婚年龄的看法不一样，以前的人比较早分，现代的人比较晚分，所以在分一线的流年算法中，中间点是表示正常或可以接受的结婚的年龄。有的人所取的中间点，有的是三十岁，有的是三十五岁。三十六岁，因为从一个年代人的平均寿命较短，或一个年代里的人平均寿命较长，所以要看当时的社会形态和人的平均寿命来随机应变，设定婚姻线的年龄。有的设定是男生零到七十岁，有的设定是零到八十岁，女生有的设定是零到六十岁，有的设定是男生女生都是零到八十岁。所以由此可知，民情不一样，社会背景不一样。一样，婚姻线的
流年算法是会随着改变的，这是分印线流年算法比较特殊的地方。接下来我就跟大家一起来看看分印线流年算法。分一线的流年算法，这种算法是男生女生有所区别的，所设定的年龄不一样。因为女生通常是比较早分，所以女生设定的年龄是会比较短。现在，先以男生来说，我们在感情线和小指之间区分为四个区域，感情线开头的地方设定为零岁，取中间设定为三十六岁，零岁与三十六岁之间取中间设定为二十二岁，三十六岁与小指。根部横纹处取中间设定为五十岁，这里相差十四岁，这是代表大约在二十二岁的前后容易有深刻的感情或结婚机会。三十六岁和五十岁的前后容易有深刻的感情或结婚机会。以女生来说，我们一样在感情线和小指之间区分为四个区域。感情线开头的地方设定为零岁，取中间设定为三十岁，零岁与三十岁之间设定为十九岁，相差是十一岁。三十岁与小指根部横纹处取中间设定为三十九岁，相差是九岁。以这个范例来说，如果这个女生本身实际年龄是在二十岁以前，她的结婚年龄就大概在二十四、二十五岁之间。分音线所在的位置是表示大概的年龄，由此可知，越靠近感情线的分音线，就表示结婚年龄就越早；靠近小指时，是代表晚分。流年的算法相差的年纪越多，越不好判断，这就必须靠自己的感觉、第六感来判断年龄了。在这张图所呈现的，在二十四、二十五岁左右 ，A 这条比较长、深刻，这条线所象征的是深厚的关系，表示有很强的结婚机会。V 的纹路比较浅的线条，它所表示的是可能在二十一岁遇到某个人有一些承诺，不过这个关系并不是很强烈，是象征可能的结婚机会。分一线的流年测算法是比较特别的，有好几种方式，在这里提。供另一种测算方法给大家参考，这是一种没有分男生和女生的流年测算方法。首先，在感情线的地方设定为零岁，小指根部横纹处设定为七十岁。我们取中间值为三十五岁，零到三十五岁之间设定为十五、二十一岁，三十五岁到七十岁之间设定为四十二岁、五十岁。首相的流年测算法所显示的年龄都是属于大概的年纪，需要用自己的感觉判断年龄。所以，各位朋友，如果你已经有深刻的恋情或结婚了，不妨看看自己的分音线，做个比对，试试它的准确度，这样也是另一种学习的方式。好朋友，分音线显示的不是只有指男女双方实际的分音生活。对女生来说，与男生发生关系或同居，这也是会影响到女生的人生变化，是属于深刻的感情，所以也会由分音线表现出来。如果女生和男生纯属于交易性质所发生的亲密关系，只是属于玩乐性质，对女生的生活没有产生影响，像这种情形，分音线上就判断不出。来了，下个单元我们一起继续来探讨分音线的形态意义。对于这个单元有任何想法和建议，欢迎你在底下留言。我们下次见。最后，感谢你的观赏，敬请订阅我的频道，并按下旁边的小铃铛，这样我有新的影片就会优先通知你。喜欢这部影片，请按喜欢、分享、订阅频道。拜拜。